Thomas Wu kallamu a daidai wannan yammaci assalamu alaikum barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shine da kan zo muku kai tsaye daga wannan tasha ta kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja shirin da ya saba gaito muku masana da kwararru daban-daban wadanda suka da da yan siyasa masana harkokin tsaro ta talin arziki da sauran bangarori inda muke tattaunawa da zimmal ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallonmu sunana Umar Muhammad Gombe wanda na saba jan ragama wannan shiri a ko da yaushe to ayo da rana ce ta talata 23 ga watan Afrilu na wannan shekara ta miladiya 2024 wanda kuma a yau zamu kalli mawdu'i ne akan abin da ya shafi wato a uh, hawhawar ko farfadowar darajar naira da kuma sauraron gingimin siyasa duk da dai cewa naira ta yi ta samun matsaloli a dan kwanakin nan guda biyu amma dai a uh, kwanakin baya babu shakka duk dan Najeriya sun shaida yadda wato dala ta rika karyewa sannan kuma naira ta rika samun ta goma shi musamman a uh, kasuwannin bayan fage wanda a da lamarin ba haka yake ba don a kasar nan akwai sar da dala ta kusa rufa naira dubu biyu a kan kowace dala daya ta Amurka a kasuwannin bayan fage wanda ta kai dubu daya da 900 har ma da wani abu har ma da motsi za a iya cewa a wato kasuwannin bayan fage wanda kuma wannan dalili yana daya daga cikin dalilan da suka haddasa hawhawa farashi da kara ta barbarewar wato harkokin tattalin arziki a Najeriya to zamu duba wannan batu akwai kuma rigingimin siyasa da suka da baibaye a uh, farfajiyar Najeriya musamman a uh, wato jam'iyar PDP da take fama da wasu matsaloli akwai ita jam'iyar Labour ita ma da ke fama da matsaloli har ma jam'iyar NNPP da wato ta Dr Rabiu Musa Konkoso ko mu ce wanda Dr Rabiu Musa Konkoso ke jagoranta akwai rigingimu a cikin ta sanna akwai rigingimu a jam'iyar APC musamman a uh, yayin wato fidda uh, wato takarar fidda uh, gwani na jam'iyar APC a jihar Ondo wanda shima ya samu wato cikas kware da gaske wanda kuma daga bisani shi dai wannan uh, wato gwamna ya samu daman uh, wato samu wannan tikiti na takarar gwamna haka nan kuma har yanzu akwai rigingimin siyasa dai a jam'iyar APC din a jihar a uh, wato a uh, jam'iyar APC din kanta wanda ake ganin cewa shi kansa Dr. Abdullah Umar Ganduje yana samun wato matsaloli musamman ma a game da batuncin hanci da rashawa wanda kuma wasu ke yada a jita jitan cewa tuni dama an shirya kawo tsohon gwamnatin jihar uh, Kogi wato Yahya Bello domin yanzu ya ci gaba da wannan shugabanci tunda dama kujerar shugabancin jam'iyar ta arewa ta tsakiya ce amma kuma a yanzu haka labarin ya fara sauyawa tunda ana ganin yadda EFCC ke ai ta ayyana shi yaya bello ruwa a jallo wanda kuma yana kan guje guje wato dan gujewa tuhumar da ita EFCC take masa na wasu kudade da ake zargin sun salwanta a karkashin gwamnatin sa a fiye da wato biliyan 80 da wani abu to wadannan dai sune kusan abubuwan da zamu kalla a cikin wannan mawdu'i namu a cikin wannan shiri namu na wannan lokaci amma kafin mu sun duma cikin shirin gadan gadan bari mu dan tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zan gabatar da bakon da muke tare da shi sa'annan kuma mu shiga cikin shirin kain da na'in ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu lokaci ne zamu tafi hutun amma idan muka dawo shirin zai dora ku dakace mu to ma dalla masu kallon mu barka mu dadawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to a yanzu lokaci ne zamu shiga cikin shirin gadan gadan inda bakon mu ya riga ya zauna ayyuka kuma bakon namu ba kowa bane face honorable Habib Muhammad Gajo wanda dan siyasa ne kuma mai sharhi kalamuran yau da kullun hanarwa ka da shi ko a cikin shirin 
barka da walan umar to madalla kafin shigowar ka mun bude wato wannan mabi'i inda zamu tattauna akan batutuwa daban-daban ma mu fara kallon naira da kuma dala amurka bisa ga dukkan alamu naira ta fara kwato yancinta a kasuwar a bayan fagima inda aka fi samun wato matsaloli inda kuma dalar amurka take ta shan kashi kware da gaske amma dai a cikin kwanaki biyu nan an dan samu canji domin in ba ka manta ba dalan nan ta kusa kai dubu biyu amma dai ta dinga rikitowa kasa har ta kai dubu wasu ma suna cewa ta kai kasa da dubu daya a kwanakin baya yanzu kuma ta sake dan tashi a kwanaki biyu ko uku ya ka kalli faduwar da kuma wannan hawhawar to dama a kasuwa akwai hawa akwai fauka a duk lokacin da ya hawo to za a jira saukan shi to amma abin da yake faruwa a tattalin arzikin najeriya a kusan shekara bakwai tunda ta fara hawa ba ta taba saukowa ba sai a wannan kara a shekara bakwai a shekara bakwai kai to tun alif dubu daya da ai dubu biyu da 15 da buhari ya karbi mulki naira ba ta taba samun yancin ta ko ta kwato kanta ko ta yi maka kanta daraja ba sai a march ai a february watan february february dubu biyu da 24 ai fiye da shekara ta kwas kenan to a daga nan daga february zuwa march har april din nan a wadda har gwamnatin central bank da wadansu kasashen waje suke cewa naira ita ce kudin da yafi kowane da kudi yanzu a duniya lalacewa a a to performance wato oh ya fi shi wato inganta ko inganta da karfi da da daraja to eh saboda ta zubar da kusan naira 300 400 500 a cikin wata uku to ka gane ai wannan abin alfahari ne bisa akan yadda gwamnatin central bank wato babban bankin najeriya ya mika doso ya kawo tsare tsare da canje canje ka gane ai wadannan tsare tsaren su suka haifar da wannan nasarar da aka samu ka gane ai tsare tsaren ba wadansu tsare tsare bane masu wahala wadda gwamnatocin baya suka kasayi ka gane ai wato shine mu a siyasance muke kira political way political way yawa to shi ya samu wannan damar damar ya yi wannan abu na farko ya hana bankuna ita dalar kuma ba ma dala ba kudin kasashen waje gaba daya ya fitar da su a cikin tsarin sa'an nan ya dauki brood change guda dubu hudu ya soke lasisin su wasu su sun yi lafuka wasu su suna da cases na money laundering wasu su suna da ba su yi ba sa yin annual return da dai sauran su ka gane ai wasu ma sun sayar ba su ne directors na wannan din ba da dai sauran su dai aka aka soke kusan guda dubu hudu ya rage dubu 150 ka gane ai a dubu 150 din nan su ne aki san halasan tattu eh wannan nan cibiyoyin canjin kudi eh to su ne ita babban banki ta amince musu cewa su zo su ma cikin kasuwar su rinka saya kamar yadda kowa yake saya su su waye su bankunan bridge ce so to na'am ka gane ai su yan kasuwar change change eh daman abin da a kasuwar change ya halarta ga yan kasuwar change su su saya a wurin jama'a eh su kuma su sayar ka gane ai su kade suke da wannan lasisi to shi yasa idan ka tafi kasar waje idan za ka canza kudin ka kasar waje sai su ce maka ka je brood change ko ka kai musu banki sai su ce a ka je brood eh su kudin kasar su kawai suke ma'amala da shi amma kudin kasar waje ba ruwan bankuna da babu ruwan banki da shi 
kaji brood change so brood change su ake a wurin su matafi yake sayar a wurin shi yake sayarwa yake sayarwa a wurin shi yake biyan kudin makarantan kasar waje a wurin shi ake biyan kudin asibiti na kasar waje idan zaka tafi jinya ko zaka tafi karatu a wurin shi ake sayar na aikin haji da umara ka gane ai a wurin shi ake sayar na tafiya yawon bude ido idanu a duniya wadda shi ma wata hanya ce ta arziki mai zaman kanta yawa so amma yanzu me ya faru tsakanin kwanaki biyu aka ga wannan canje eh abin da ya faru shine ita ita babban banki da ta bude wannan kasuwar ka gane ai kasuwa ta koma ainihin wurin yan kasuwa ta fita a hannu bankuna da sa bankuna wadda ake ganin sune asalin wadanda suke sa farashi a kasuwa a kasuwar bayan fage ai su yan brudici ba sa sai a wurin banki ai eh haka ne ka gane ai so saboda haka shi sai su je kasuwar bayan fage su nemo irin nasu mutanen da suke ma'amala da su ko da suke da account da su ka gane ai sai suke rinka yin wannan abu sa'an nan akwai manyi manyi ɗan kasuwa kamar ɗan mai da waɗanda suke su kayyakin kasashen waje suke su gode su Najeriya wadda wani window ne wannan lokacin wannan ya bude eh mefe ya bude wadda ake kira I and E window ka gane ai to I and E window din nan a tanan ne aka tayi wa naira fasa kori to anan ne aka rinka yin abin da ake cewa round tripping to in sun karba a wurin gwamnati za su siyo mai petrol ko gas ko diesel ko wani kai yake a kasar waje ko machines ko safiya part so sai su rinka juya kudin a cikin kasuwa kafin ma su fita kasar waje kafin ma su fita kasar waje sai su rubanya ribar ka gane ai idan suka idan suka fito da kayan suka fara sai da su za su sa farashin da suke so idan suka gama sayarwa suka suka samu naira sai su zare ribar sai su dawo kuma wurin ɗan bayan fage kuma sai su ce muna nima ka gane ai sai su zo kuma sai su sake sayanta da arha in za su sayar kuma sai su ninka farashin a haka a haka ta tafi har naira 1900 da wani abu to za a iya cewa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ba shi da masaniya akan irin wannan dalatar da da bankin to cikin biyu babban bankin yi ko ba shi da masaniya ko ya gaza yin maganin wannan abu saboda su kansu bankunan idan ka tuna karfin su suna iya su girgiza gwamnati ai kware ka gane ai a wannan lokacin wadanda suke da bankunan masu karfi ne kuma idan suka kwashe kudin ba sa barin shi a Najeriya sai su tafi da shi kasar waje su rinka gina universities asibitoci da waye waye in sun bar bankin ka gane ai in suka bar bankin kaga sun samu wani sana'a da su je su rinka yi a kasashen waje kafin mu je hutun rabin lokaci akwai yuwar naira ta ci gaba da samun ta goma shi ko ko wannan tarnakin da aka samu na kwanaki biyu uku din nan zai sake mai da hannu a goba baya eh to kowanne yana iya kasancewa to saboda mun je shi minister coordinating minister yayin edu na kudi na kudi yana cewa sun ciwo bashi to kaga duk lokacin da aka ciwo bashi naira za ta samu za ta dan fadi saboda wannan kudin ruwan da ake biya ka gane ai da wato shi ake kira debt servicing to amma duk da yayi ma yan najeriya alƙawari cewa kudin ruwan bai da yawa kashi daya ne to idan ka lissafa kashi daya a dollar billion biyu da million 200 biyu kaga suna da yawa suna da yawa so biyan kudin ruwan su kullum ka gane ai shi zai sa naira kuma ta dan ta dan rage ta dan ta rage daraja so amma idan har 
zasu samu hanyar da zasu rufe wannan din amma duk da haka shi yami edun din ya sake fadan wata magana kuma kado sa ko shi a'a minister kudi minister kudi eh eh ka san shi ma yami edun shi ma yami ne har so yake cewa zai wannan kudin da suka ranto din zai ba ma kasuwar cancin kudi security ka gane ai it means za a tsare nera da wannan kudin za a sama mata ko tallafa za a zuwa eh to an a wannan yanayin nera tana iya ta ci gaba da samun ta goma shi har ta fado ma ta gangaro ta koma kasa da nera dubu daya amma akwai hanyoyin da za su bi su mai da darajar nera a yadda yake a lokacin da suka karbi mulki wanda shine ainihin farashin ta wato nera 162 zuwa da 5 da kamar ya lokacin da suka karbi mulki kana nufin a lokacin da gwamnatin APC ta daga General Muhammad Buhari daga Jonathan suka karbi mulki a wurin Jonathan akwai hanyoyi da za su bi ta koma kamar haka ta koma kamar haka ka gane ai so ga mana hanyoyin mana wata kila koyi mun dawo daga hoto lokaci mazu kallon da fatun kuda biye da mu kuma kuda kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da wato mazani harkokin titalin arziki ne dan kasuwa ne sanna a lokaci guda kuma dan siyasa ne wato honorable habib muhammad gaji kuma mun ji yadda yake wato warware mana zare da abawa akan abin da ya shafi wannan fanni na wato tattalin arziki musamman ma na ta goma shi da farfadowar da darajar naira take musamman a kasuwannin bayan fage yanzu lokaci ne da zamu dan numfa samu tafi hutun rabul lokaci dan muka dawo shirin zai dora kada ku matsa daga akwatunan talabijin din ku ga mu nan tafi ku dakace mu to haka yake masu kallon mu barka mu dadawa daga wannan hutu na rabul lokaci kafin tafiya hutun muna tattaunawa ni da honorable habib Muhammad Gajo dan siyasa kuma dan kasuwa masanin harkokin tattalin arziki honorable barka da dawo barka da umar to eh kana ta bayani akan magadan naira ya za a yi a koma wancan wato lokaci da aka fito ba jimawa ma shekaru 8 ne kawai zuwa 9 da suka wuce naira za ta iya koma 160 in za ta koma kuma ta yaya za ta koma yauwa a za ta iya komawa kamar yadda na fada amma sai an samu shugabanni ko shugaba wanda zai dauko kwararru ya jawo yan kasuwa amma kwararru ne yanzu suke wannan aiki musamman gwamnatin babban banki da ministan kudi da kake magana shine ai idan aka sake samu irin su guda biyar ko goma a cikin gwamnatin a cikin gwamnatin ka gane ai za su iya su 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 kada kudaden kasar waje su farfado da darajar naira ka gane ai taya yauwa to shine babban tambayar da ko masu kallon mu abin da za su su ji kenan na farko numa dole ne gwamnati ta kada farashin takin zamani dan manoma su samu damar noma su sai kwarai kwa idan aka samu takin zamani da sauki aka rage farashin shi manoma suke samun shi da sauki a ko ina suke a fadin najeriya abinci dai zai wadata idan abinci ya wadata baka bukatar abincin kasar waje kuma idan abinci ya wadata za ka iya ka dauki kayan abincin ka ka sayar ma da dan kasar waje ka ga an samu kudin shiga ka ka ga riba biyu na uku wutar lantarki dole ta tsaya a samu dole ta tsaya dole masana'antu su samu wuta kana ji ko ta awa 18 zuwa awa 20 a kullun a kullun masana'antu idan suka samu wannan sa'an nan tsaro idan aka sa tsaro hanyoyin mu suka suka zama hanyoyin da 
kaya za su bi mutane za su bi arziki zai wuce zai dawo na hudun shi ashe abubuwan suna da yawa da za a iya kwarai kwa sa'an nan a saka ido a yadda kasuwar take gudana ka gane ai kada a rinka barin farashi yana wuce mizani ka gane ai yawa to shine ma abin da yawa yawan yan najeriya ka dan zo wajen ma bari mu dan kusa ciki wata kila kafin mu shiga modu'in mu na gaba wai suna ganin cewa tunda ana kokan tashin dala da faduwar darajar naira yanzu wannan abu yayi sauki amma farashi suna can a inda suke me yasa ko ta ina gizo ke ai wato ba su da alaka ba su da alaka ba su da alaka umar na sha fada kayan abinci da muke noma wa bai da alaka da kudaden kasar waje ruwan da muke sha bai da alaka da kudin kasar waje to me yasa kayan ba su tun wanda muke tukawa na masara gero dawa bai da alaka da kudin waje miyar kuka miyar kubewa miyar egusi miyar wannan ba ta da alaka da miyar da da dala da dala naman da muke ci naman akuya naman shanu naman rago ba shi da alaka da wannan kajin da muke ci da alaka da kasar waje to ina mutane ake so wannan shine matakin da gwamnati ya kamata ta dauka sosai ta sa ido ta tabbatar da cewa wannan kayyakin basu wuce mizani ba taya shine ta shugabannin kasuwar ne da zai yi ka je ka dauko doya daga nasarawa daga zariya daga ya suke ce min shi plato da ke sauran su benue ka kawo abuja kamar na mishi farashin da kai kake so da zai yi ba ka gane ai shugabannin kasa za su duba a kwariya nawa ne doyar da ka kawo kwariya nawa ka kawo ka gane ai sun san nawa ake san mana sun san nawa sun san yadda ake noma ta ka gane ai sun san nawa ake kashe mata lokacin da ake noma ta sun san yadda ake so ta sun san kudin mota ka gane ai sai a sai a ce to a mata a dora ta akan mizani wato awu kenan sai a mata awu awun da za a mata farashi kenan ka gane ai sai a ce kilo kaza kudi kaza ne yanzu dan ka je na usayen nama kan kilo ake dorawa ai ka gane ai in ka je sayen kifi kan kilo ake dorawa amma duk da haka farashi ai ba sauki ne shine ai saboda ba a kula ba a sa ido ka gane ai akwai jami'an da ya kamata su rinka sa ido duk da kwanan nan aka aka farfado da su wadannan consumer protection waye waye nan da da aka wannan da suke zagayawa kasuwa a satin da ya wuce zuwa wannan satin ai aikin da ya kamata a ce ana yin shi tuntuni kenan har ma an banka wata kasuwa da aka haramta wadan najeriya sayayya a wannan kasuwa ta mutanen jana kawai na uku shine a tada matatun mu na mai petrol gas kananzar kada ji ko da diesel ya zama a cikin gida ake tace mana a cikin gida ake tace shi kuma motocin da suke dakon shi ka gane ai a rage yawan motocin da suke dakon shi a rinka budewa ta hanyar pipe eh ka gane ai wato a rinka ba kowane depo daga kaduna idan ka bude depo a in kai in depo ta tace a wannan refinery ta tace shine matafo za ta iya ta ba depo na gusau za ta iya ta ba na kano za ta iya ta ba babu a sokoto ina gani ga gombe ga gombe ga adamawa ga adamawa ka gane sannan ga sileja ga sileja nan sileja ina gani har depo guda biyu ne eh eh so su mu a can a turo shi ta bututu ba sai mu turo shi ta bututu ka gane ai can ma fatako da refinery ita ma idan ta yi sai ta tura ma escravo ka gane ai ta lagos ta ruwa kenan ka gane ai su ma su wannan duk su dauka wuri ma haka idan to sai abin ya wadata 
kaga ne ai kaga ka rige kudin da ko daga depo ne kawai zuwa gidan mai haka ne shikenan kaga titunan mu ma sun samu sun samu sauki sai ka kasance daga karanan motoci sai motocin da suke daukan kaya kaga tanka ta daina faduwa da diesel daga nanzar tana kowa mutane tana kona ta tana ko taya ta kare ko ta yi hatsari ta kwashe rabin ta bata mana hanya ka gane ai so kaga ka an samu sauki to da haka idan aka dauki wannan tsarin ina tabbatar maka komai zai koma yadda yake komai zai koma farashin shi da yadda yake ka gane ai to mun na so a ce muna da lokaci da zamu kusa cikin wannan bangare sosai mu tafi yanzu abin da ya shafi tafiye tafiyen shugaba Aswa Jibola Amatunu yau din nan ya bar Najeriya zuwa kasar Netherland kuma Holland a kasar ne ma daga can zai wuce kasar Saudiya nan ma duka dai manyan taruka ne na harkokin tattalin arziki wasu da yawa suna korafin cewa tafiye tafiyen nan sun yi yawa amma idan za a yi masa adalci tun da ya hawo kusan tafiye tafiye ne na farfado da tattalin arziki da jan hankalin masu zuba jari a Najeriya kuma kamar bisa ga duka alamu an fara ganin natija da fa'idar wadannan tafiye tafiye to nasarorin da aka samu ba tafiye tafiyen kasashen waje aka same su ba anan cikin gida Najeriya aka same su aka same su ai ba waje aka same su ba anan aka same su ya ma gwamnatin su ce ga iya ya ma gwamnatin su ka gane ai kuma ya yi kokari har da ma haka ake son shugaba ka gane ai ya zage ya tsaya ya ba da shugabanci ka fahimta don idan ka saurari shi gwamnatin babban banki ya mika dosu da ya je majalisa yace duk matakin da ya kamata su dauka san matsayin su na babban banki wato monetary policy ne sun yi amma physical policy baya aiki shi yasa ha hawan farashi wato inflation ya ci gaba da hawa be zai be sauka ba saboda me saboda su wadanda suke kula da physical policy din su ne executive wato shugaban kasa da majalisar shi da ministoci ka gane ai su ne su ne majalisar shi ai dai har da ma masu ba da shawara ka gane ai to tunda su sun kasa su sauke farashi ka gane ai to su ne banki babban banki ba zai iya aikin shi kadai ba ba zai iya shi kadai ba so ya kamata su zauna su ma executive masu zartarwa kenan su zauna su yi aikin su su tabbata cewa farashi ya sauka an samu wadata an samu arziki an samu zaman lafiya ka gane ai magana tafiye tafiyen shugaban kasa Mm. Uba sanjo ya fi kowani shugaban kasa tafiye tafiye a tarihin Najeriya gare ma shar shagari ya fi shagari tafiye tafiye gare kwa amma idan ka lissafa tafiyar Uba sanjo riba nawa ya kawo mu Najeriya kuddin ya tafi in ya da siya dawo mana da tsara ba mm. har ma ya fi mana ba su ka da ga kasashe su Uba sanjo ya tafi sai ya dawo da tsara ba ka gane ai so kaga tafiye shi kwalliya tana biyan kudin sabulu haka ne ka gane ai amma tafiyar buhari a ka fara da jonathan mu a tsaya mana shi ma jonathan wace sarabba ai jonathan bai tafiye tafiye sosai ba yayi tafiye tafiye bai yi sosai ba nake ga maka saboda shi ai a tsorace yake ma akan kujerar yana ganin bai zauna da kyau ba a kowane lokaci ana iya a tsige shi ko ana iya a bincike shi ka gane ai a cire shi daga kan mulki so shi ba magana sa kenan eh daga kudin da Jonathan ya kashe na tafiye tafiye ma zaka gane cewa bai ma yi tafiya da yawa ba gaba daya mulkin shi da yake shekara 5 ne ko 6 naira bilion 5 bilion naira ya kashe a tafiyen shi to lokacin ai amma Buhari a shekara daya a lokaci Buhari a shekara daya sai da ya kashe bilion 10 wasu su ce sha daya da wannan amma ba ban bance ai naira ce darajar ta ya zube in ba ya zubar da naira ba shi zubar ba to shi ne ma'anar maganar ai ka gane ai duk lokacin da zaka tafi idan ka tafi ka kawo tsara ba ka gane ai ko dan bredin nan da ake wannan ka kawo makasar ka mana ka gane ai wato ma'ana ko manoma ka kawo ka gane ai ko ka nemo 
kamar yadda Obasi nje ki ya samu wani iri da za a nuna a Nigeria ka gane akwai wani iri da ya kawo da yake noman tumatur manyan manyan tumatur a wannan lokacin kamfanonin da suke bude in suka bude kamfanonin tumatur wanda ake sakawa a gwangwani ko leda ka gane ai wadannan kamfanonin arzikin da suka samu har dan gutu sai da ya bude haka ne ka gane ai amma yanzu duk sun koma gana da kwatano da togo saboda me saboda na farko masu noman ta'addanciya hana su noma kamfanonin rashin mutallantarki ka gane ai da dai sauran su har rabon mu shiga wani so yawan tafiye tafiyen tunumbu tunumbu yayi tafiye tafiye da yawa ya je taron G7 ai da G20 G20 ya je na India ya je na Germany ya je na ina ne babu riba ba abin da ya kawo mana ah to ai da ai ina zuwa mana ina zuwa mana abin da aka ce wani India zai kawo 3 billion dollar ya invest in oil and gas har yau ba mu ganshi ba ba mu ji shi ba na biyu ya je Dubai ya je Saudi ba da mu ji mu je Dubai to ba a Dubai aka ce mana an bude da Dubai Dubai ta hana ta hana yan Nigeria visa aka ce za a an yi tunumbu shugaban kasa yayi magana da hukumomin to ai ya yi yin kuma za a bude za a fara bada visa jiragen Nigeria za su fara zuwa Dubai zuwa na jiragen Dubai za su fara zuwa Nigeria Emirates hanya ya hanya an bude hanya kenan har yau babu wanda ta faru daga baya ma Dubai din fitowa ta yi ta karya ta eh an yi taron ya tafi taron Amurka na kasashen Afirka yadda Lami ta je Marka ta dawo da farin zanin ta ka gane ai ya je Saudi Arabia taron African Arab Saudi ma Saudi wanda eh ma aka ce an fasa shi ba ai ba yace bari yayi umara ka gane ai shi ma yadda aka je haka aka dawo hannu a bude haka aka dawo hannu a bude amma kamar gajin hakuri ne wata kila yan najeriya idan suka jira shuka ne aka yi kila nan gaba su a haifar da ya banya mu je mu bi na gaba honorable ya ya bello ya bayyana cewa ba kotu yake yake fargabar ya gurfana a gaban kotu ba musamman wadannan shari'u da suke gaban sa shi EFCC ne bai so su kama shi kuma yana nan yana ci gaba da guje guje har kawo yanzu mun ga yadda magajin sa ododo ya kubutar da shi mun ga yadda ita ma wannan babbar dogarin sa ta kubutar da shi wanda ita kuma an kama ta ma tana tana hannu kamar ya kake kallon irin wannan guje guje a matsayin sa na tsohon gwamna wannan gudu ya tabbatar da cewa kudaden nan da ake tuhumar sa da gaskiya ya sace su ko kuwa dai zalunci ne yake gudu ya zai gudun zalunci bayan shi ma babban azalimi ne a to ai ba a tabbatar ba to ya ba a tabbatar saboda sai kotu ta ce mutum da ya hana ma'aikatan jihan shi albashin kusan wata 10 zuwa 22 a maka tu a tura maka ko ba a jere ba a ce kana daukan albashi 2025 dan ajahar ajahar kogi ba su fara biyan wannan minimum wage na 30000 din ba na dala na naira 230 wai ka ga civil servant ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin asibiti ma'aikacin kotu ma'aikacin wannan wai a tura mishi alladar 1500 ko dubu uku a wata ya bi bashin sauran a kogin aka yi haka akwai akwai duk abin da ya kawo tarnakin kenan to kawai kuskuren da EFCC suka yi ba su yi binciken su da kyau ba sai suka saka har da watannin da yaya bella ma bai zama gwamna ba yauwa to shine kuma a nan ne ita kotu ka gane ai ta dakatar da wannan din wanda ana magana wadansu watanni ne da aka cinye ake zargin biliyan 80 sun bata lokacin ma bai zama lokacin bai zama gwamna ba to wannan shine 
illa rashin yin bincike kafin ka tuhumi barawo to amma idan haka ne ne laifi me yasa ba zai je gaban UFC sin ba tunda ba kwata kwata binciken na ta bashi da tushe a a to ai baka sani ba kai duk mara gaskiya fa shi yake gudu ka gane ai shi yake gudun shari'a ko shi yake gudun hukuma kai da ba ka da gaskiya yanzu an turo ma takarda ku an bugo ma kamfanin ka waya ko an wannan din hankali an ce ana ana neman ka a a EFCC ko CID ko wannan YZB ai kai da kanka zaka kai kanka ka ce ni ne mallam Umar Gombe an tura mini takarda ko an tura man company na takarda na menene menene ne ga gade ai sai a ce gashi 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 ga zai ci to ku ba ni lokaci zan je in kawo duka shedun da nake da shi ka gane ai haka ke yi ai to shi me ya hana shi wannan mun ga ya sa yake guda fayo shi saboda ne ta bar masa bayan ya kammala wannan a fayo shi a jihar ikiti din duka mun ga wannan abun ka gane ai su fayo shi suna ni gwamnoni da yawa suna nan su samu ni turaki su wane ne ka gane ai duk mun ga yadda yadda suka yi ta wannan amma yadda yaya don da ya ga an daure gwamnonin plato da taraba da taraba ai dole ya shiga taitayin sa da aka daure sun ma me ya faru suke so aka yi kuma bincike ne da aka dade ana yi ka gane ba lokaci dai ba ba lokaci dai bane tun yar adu'a aka fara binciken su ka gane ai now sai ka koma kanshi kanshi a ya dallo me yasa yake gudun hukuma bincike saboda duk da su yi kuskure ba ba shi ne hobe aikata wannan lefin ba ya fa aikata ka gane ai kan ka tabbatar da ya aikata din gashi nan zahiran batulan kowa yana gani ba abu ne a boye ba ai laifukan da yi kwarai kwa ba abin da bai yi ba amma an yi aikace aikace a jihar kogi da dama wanda za a iya ganin kudaden da to ta abu baka rini ne ai da tunde idiyago aka ce ina kudin jihar Kano yace an yi wa mutanen Kano aiki da shi to yace an yi lissafi an ga saura balance yace mota ce ta yi gudu ta sha mai wato an yi expenses ke ka gane ai to irin su aikin ya haya dallo ai kwada aikin su abu bakar rini har yau ana mura su don ka an musu expenses ta ne ya haya dallo ai ai na ka ga aikin mabalanta ne ka mishi expenses ba ai aikin ba to ni dai ban gani ba ba san ko yan kogi sun gani ba sai ka koma kan ita kanta hukumar shari'a ta o shari'a o ta efcc din hukumar shari'a shari'a ka gane ai ita kuma menene nata na kare wadda ake zargi da lefi ba kai ma ka fada yanzu saboda alkaluman ba su tafi daidai ba yawa sai ta ce ku koma ku je ku yi alkaluman ya hadi sai ta ba ma efcc dama ta rungumiya ya dallo ta je ta yi binciken ta da shi ka gane ai su gyara alkaluman su dawo gaban ta haka ake yi a kasar duniya a kasar shan duniya amma ba za ki da samu in kana da laifi kai zaka kare kanka ka gane ai sai ka wanke kanka tukunna ka gane ai sai ka sake komawa ga shi kanshi gwamnan sabon gwamnan kogi state din kudodo da dogarin ya haya dallo wannan ya kawo ayar tambaya ga duk abin da ake ta kokarin fama a tabbatar da shi a najeriya wato yan sandan jihohi ka gane ai to yanzu irin waɗannan mutanen ne irin waɗannan gwamnonin ne zaka ce su yi yan sanda su fi ƙarfin hukuma da kotu a ce yayin laifi a ce gwamna ya zo ya fita da ya fi zo ya fita da tsohon gwamnan da ake so a tuhume shi saboda shi ya amfani da yan sanda yan sandan shi ya 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 shiga gidan da ƙarfi ya dauko shi ya fita da shi saboda yana da immunity ka gane ai kuma babu abin da ya faru shi yasa na ya ba ma wannan inspector general of police inspector general of police eh abetukum abin da yayi na korar da dakatar da wadannan dogaran 
eh 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 cece kuce akan cewa gwamnatin nan idan ka bar su suka yi ɗan sandan su to fa za a yi abin da aka yi a INEC wanda aka ba da gwamnoni dama su yi hukumar INEC wanda za ta gudanar da zabukan kananan hukumomi wanda kai da kanka ɗan Najeriya ya san abin da yake faruwa a zaben hukumomi babu jam'iyyar da take shiga in ta shiga ma ba za ta ci ba kuma a jam'iyyar mai mulki ba a yin primaries duk wanda gwamna ya ba ma form shine dan takara to ka ga mini a waye gari a gombe gwamnan gombe ya ce ku je ku kamo mini umar ba kai komai ba ya kama kai ya daure ka bayan ya gama daure ka ya kai ka kotu kuma yasa a maka daurin talala kuma ba yadda za ka yi ya za ka yi to kaga na zo wannan shine shine illa eh na zo mu ci gaba da wannan nobi amma babu lokaci akwai maganar ficewar eh ihediyoha daga jam'iyyar PDP wanda shi ba babbar magana ce ga rigingimun jam'iyyar APC na musamman na zaben fidda gwani na jihar Ondo da aka yi ga jihar Rivers na akwai PDP tana ci gaba da samun matsala ga maganar Abdullahi Umar Ganduje ina ga zaka saki ara mana wani lokacin na gaba mu saki duwa yadda za mu tattauna to amma a gida a rabin minti da in zaka yi magana akan ficewar ido ihediyoha wato sakamakon sakan talati sakamakon wannan abin ficewar Emeka ido a tsohon mutumakin kakakin wannan da ya takara gwamnan ko tsohon gwamnan da aka cire ka gane a daga jam'iyyar PDP wato jam'iyyar PDP tana cikin wani rikici rikicin cikin gida rikicin shugabanci ka gane ai wanda tsohon shugabanta da yayin murabus wanda aka cire a kotu yayin burman yayin murabus ka gane ai ba za za a yi cike uh, gurbin shi mm. wato za a yi mini convention mm. to waɗanda suke da ra'ayin 2027 mm. su suke ta da kura a 20 a uh, wannan to za mu ga inda kura za ta ita kuma jam'iyyar APC rigimar da za ta cinye su shine ba ta ba su da shugabanci ko kadan babu wanda za ka kira ka ce shine shugaba kowa yana karban umarni da da wannan ne daga wurin shugaban kasa shi yasa aka dauko ganduje aka dasa shi shine bakin shugaban kasa Bola Ahmed Tunubu a jam'iya sa'an nan kuma shine kunnan shi to za mu duba a lokaci guda cire ganduje Allah ya yi yawa da su har da shi gwamnatin kogin nan in an cire ganduje yana so ya nema saboda kujerar ta nasa santaran ne shi kuma dan nasa santaran ne yana daya daga cikin dalilin da yasa suka to za mu za mu fada da suka kunta mushi kurar iye za mu fada wannan mabi wata kila nan gaba masu kallon mu anan za mu dasa aya a cikin shirin duk da ba haushe kan ce laifin dadi karewa mun dauko wannan mauzu amma lokacin yayi mana halin sa madadin bakon namu wato Habib Honorable Habib Muhammad Gajo da kuma sauran ma'aikatan mu musamman Suleiman Hassan da kuma Mr Bride wanda ya sada mu da ku ni Umar Muhammad Gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu hadu a gobe a daidai wannan lokaci dan kasancewa a wani sabon shirin ma'asala Thank <music> you.